നമസ്കാരം ട്വന്റി ഫോറിന്റെ വാർത്താ പ്രഭാതത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശനിയാഴ്ച വൃശ്ചികം ഒൻപതാം തീയതി ഈ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നൂറ് വാർത്തകളുമായി ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂസ് തുടങ്ങുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ കേസിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യും തെളിവ് നശിപ്പിക്കാനുൾപ്പെടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ സഹായം കിട്ടിയെന്ന സംശയത്തിൽ പോലീസ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രഞ്ജുവിനും നോട്ടീസ് നാല് പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാൻ ജില്ലാ കോടതിയെ സമീപിച്ച് പോലീസ് രാജസ്ഥാൻ ഇന്ന് പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് രാവിലെ ഏഴു മണി മുതൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് സീറ്റിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ശ്രീകരൺപൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടെടുപ്പ് പിന്നീട് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ തുരങ്കത്തിൽ കുടുങ്ങിയ തൊഴിലാളികളെ പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള രക്ഷാദൌത്യം ഇന്നും പുനരാരംഭിക്കും ഡ്രില്ലിംഗ് നിർത്തിവച്ചത് കോൺക്രീറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഇടയിലെ ഇരുമ്പ് കമ്പി തടസ്സമായതോടെ അടുത്ത ആറു മീറ്റർ ദൂരം നിർണായകമെന്ന് ദൌത്യ സംഘം നവകേരള സദസ്സിന്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പര്യടനം ഇന്നും തുടരും കൊയിലാണ്ടി ബാലുശ്ശേരി എരത്തൂർ കോഴിക്കോട് നോർത്ത് സൌത്ത് എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പര്യടനം ജില്ലയിൽ നാല് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് പതിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് പരാതികൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി കലാപാഹ്വാനം നടത്തുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് മാർച്ച് നവകേരള സദസ്സിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ പോലീസും ഇടതനുഭാവികളും ചേർന്ന് അടിച്ചൊതുക്കുന്നുവെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ താൽക്കാലികാശ്വാസം വെടിനിർത്തൽ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ഹമാസ് വിട്ടയച്ച ഇരുപത്തിനാല് ബന്ദികൾ ഇസ്രയേലിലെത്തി മുപ്പത്തിയൊമ്പത് പലസ്തീനികളെ വിട്ടയച്ച ഇസ്രയേൽ നാല് ദിവസങ്ങളിലായി നൂറ്റി അൻപത് പലസ്തീൻകാരെ മോചിപ്പിക്കുമെന്ന ഇസ്രയേൽ ബന്ദികളുടെ മോചനം തുടക്കം മാത്രമെന്ന് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ കണ്ടല സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കൂടുതൽ പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ബാങ്ക് മുൻ പ്രസിഡന്റ് എൻ ഭാസുരാംഗനെയും മകൻ മകൻ അഖിൽ ജിത്തിനെയും ചോദ്യം ചെയ്തതിനു പിന്നാലെയാണ് നീക്കം നടന്നത് സംഘടിത കുറ്റകൃത്യമെന്ന് ഇ ഡി കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സി പി ഐ എം തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം വർഗീസിനെ ഇ ഡി വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും ഇന്ത്യ ആദ്യമായി തുമ്പയിൽ നിന്ന് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചതിന്റെ അറുപതാം വാർഷികാഘോഷം ഇന്ന് വി എസ് എസ് സിയിൽ നടക്കും കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സഹമന്ത്രി ഡോക്ടർ ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ എസ് സോമനാഥ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും ഓർമ്മ പുതുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി സ്മരണിക റോക്കറ്റ് ഇന്ന് വിക്ഷേപിക്കും ശബരിമലയിൽ തീർത്ഥാടന തിരക്ക് തുടരുന്നു മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടനം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്തർ എത്തിയത് ഇന്നലെ എഴുപതിനായിരത്തോളം അയ്യപ്പ ഭക്തർ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മലച്ചവിട്ടി ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ എം പി യെ പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് നീക്കിയതിനു പിന്നാലെ ഒരാൾക്കൊരു പദവി വ്യവസ്ഥ കർശനമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി കോൺഗ്രസ് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ അധീർ രഞ്ജൻ ചൌധരി തുടങ്ങിയ ഉന്നത നേതാക്കൾക്കടക്കം ഇളവുണ്ടാകില്ല പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണമെന്ന നിലപാടിൽ ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ ഇനി കേരളത്തിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനു നേരെ കോഴിക്കോട് കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം വെങ്ങാലിയിലാണ് പ്രതിഷേധമുണ്ടായത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ കസ്റ്റഡിയിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കൊച്ചിയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച പുതിയ ഓഫീസ് കെട്ടിടം ആയകർ ഭവൻ രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചു കലൂർ ഗോകുലം പാർക്ക് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചാലക്കുടി പുഴയിൽ ജലവിതാനം മണിക്കൂറുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ കുറഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തൽ ആറങ്ങാലിയിൽ സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷന്റെ കീഴിലുള്ള ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ സ്റ്റേഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ അളവിലാണ് ജലം നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് വിശ്വാസ് ഇന്ത്യ തിരുവനന്തപുരം ചാപ്റ്റർ വഴുതക്കാട് കാർമൽ ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസിലെ കുട്ടികൾക്കായി ജീവൻ സുരക്ഷാ പ്രോഗ്രാം നടത്തി സൈബർ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം സൈബർ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് വിജിലൻസ് എസ് പി ഇ എസ് ബിജുമോൻ ക്ലാസ് എടുത്തു തിരുവനന്തപുരം അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ അഖിൽ വി മേനോൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോട്ടയം നെടുമാവ് ഊതിക്കുഴിയിൽ തെരുവുനായയുടെ ശല്യം രൂക്ഷം നാലു പേർക്ക് കടിയേറ്റു മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെയാണ് മേഖലയിൽ തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണം രൂക്
ഇടുക്കിയിൽ ക്ഷീര സാന്ത്വനം ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി അടുത്ത മാസം ഒന്നു മുതൽ പുനരാരംഭിക്കുന്നു ജില്ലയിലെ ക്ഷീര കർഷകർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമായിരുന്ന പദ്ധതി മുടങ്ങിയത് കർഷകർക്കിടയിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയിരുന്നു ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടത്ത് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് അടച്ച കലുങ്കുകൾ തുറക്കുന്നു കമ്പംമേട്ട് വണ്ണപ്പുറം ഹൈവേ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബാലൻപിള്ള സിറ്റി ബാലൻപിള്ള സിറ്റിയിലെ നാല് കലുങ്കുകളാണ് തുറക്കുന്നത് അങ്കമാലി പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ പതിനഞ്ചാം ബ്ലോക്കിൽ കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷം പതിനഞ്ചാം ബ്ലോക്കിലുള്ളവർ മറ്റ് ബ്ലോക്കുകളിലേക്ക് താമസം മാറേണ്ട സ്ഥിതിയിലെന്ന ആക്ഷേപം മുപ്പതോളം കാട്ടാന കൂട്ടങ്ങളാണ് ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾക്ക് സമീപം ഇറങ്ങുന്നത് കേരള പോലീസിന്റെ തോക്കും പത്ത് റൌണ്ട് തിരകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് പോയ എസ് എ പി ക്യാമ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പക്കൽ നിന്നാണ് തോക്കും തിരകളും നഷ്ടമായത് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് രാജസ്ഥാനിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിലാണ് സംഭവം കലാഭവൻ മണി സ്മാരകം നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള വർക്ക് ഓർഡർ നിർമ്മാണ കരാർ ഏറ്റെടുത്ത ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് കൈമാറി പദ്ധതി വേഗത്തിലാക്കാൻ സനീഷ് ജോസഫ് എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ അവലോകന യോഗം ചേർന്നു കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിക്ക് നിർമ്മാണ ചുമതല കൊച്ചിയിലെ റോഡുകളുടെ ചോദിച്ചാവസ്ഥയിൽ വീണ്ടും വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി റോഡുകളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ് കോടതിക്കു തന്നെ നാണം തോന്നുന്നുവെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ തകർന്ന റോഡുകളിൽ ഇനി അപകടമുണ്ടായാൽ പെൻഷൻ വാങ്ങി വീട്ടിൽ പോകാമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിചാരിക്കേണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് സംസ്ഥാന ധനവകുപ്പിനെതിരെ വിമർശനവുമായി സി പി ഐ ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ സലിംകുമാർ സപ്ലൈകോയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ധനവകുപ്പ് വേണ്ടത്ര താൽപര്യം കാണിക്കുന്നില്ലെന്ന് വിമർശനം വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സപ്ലൈകോ ഫെഡറേഷൻ തൊടുപുഴയിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിലാണ് പരാമർശം സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത നേടി തിരുവനന്തപുരം കരവാരം പഞ്ചായത്ത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ എല്ലാവരെയും പരിശീലിപ്പിക്കാൻ കിളിമാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് നേട്ടം കൈവരിച്ചത് മൂവായിരത്തി പേർ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരരായി ഭരതപ്പുഴയിലെ തടയണയിൽ ഷട്ടർ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു കർഷകരുടെ ദീർഘകാലത്തെ ആവശ്യത്തിന് അനുകൂല നിലപാടുമായി ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് നടപടി തുടങ്ങി തടയണയിൽ ഫൈബർ ഷട്ടർ സ്ഥാപിക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം പെൻഷൻ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് യാചനാ സമരം നടത്തിയ മറിയക്കുട്ടിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് മറിയക്കുട്ടിയുടെ ശില്പം നിർമ്മിച്ച ചിത്രകലാകാരൻ വിജയ ആന്റണി മറിയക്കുട്ടിയുടെ നടപടി പ്രശംസനീയമെന്ന് വിജയ ആന്റണി കൊല്ലം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം ശമ്പളം ലഭിച്ചിട്ട് അഞ്ചു മാസം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി എറണാകുളത്ത് കേരള കോൺഗ്രസ് പി ജെ ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന്റെ പഠന ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചു പാർട്ടിയുടെ താഴെത്തട്ടിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം കോഴിക്കോട് വടകരയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ കാർ അടിച്ചു തകർത്തു വടകര നിയോജക മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ കോട്ടയിൽ രാധാകൃഷ്ണന്റെ കാറാണ് അടിച്ചു തകർത്തത് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു അഖിലേന്ത്യ സിവിൽ സർവീസസ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിനുള്ള സംസ്ഥാന ടീമുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് സെലക്ഷൻ ട്രയൽസ് ഇന്നു മുതൽ പാളയം യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രണ്ടു ദിവസമായാണ് ട്രയൽസ് പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സ്പോർട്സ് കിറ്റും മേലധികാരികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ അസൽ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് എത്തണം സർക്കാർ വൃദ്ധസദനത്തിൽ സെക്കൻഡ് ഇന്നിംഗ്സ് ഹോം പദ്ധതിയിലേക്ക് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നീ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം യോഗ്യത ഈ മാസം മുപ്പതിനകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം ബേത്തൂർപാറ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മലയാളം തസ്തികയിലേക്ക് താൽക്കാലിക അധ്യാപക നിയമനം നടത്തുന്നു അഭിമുഖം ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് സ്കൂൾ ഓഫീസിൽ വയനാട് ജില്ലയിലെ വെള്ളമുണ്ട ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനു കീഴിൽ ഇന്ന് വൈദ്യുതി മുടങ്ങും രാവിലെ എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പത് വരെയാണ് വൈദ്യുതി മുടങ്ങുക തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസിൽ ഡ്രോൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ പാനൽ രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം അപേക്ഷ നേരിട്ടോ തപാൽ മുഖേനയോ അടുത്ത മാസം അഞ്ചിന് മുൻപായി കുടപ്പനക്കുന്ന് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലുള്ള ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പാചക വ
കൊല്ലം കുമ്പിൾ സർക്കാർ ഐ ടി ഐയിൽ സർവേയർ ട്രേഡിൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഗസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ നിയമനം നടത്തും താൽപ്പര്യമുള്ളവർ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് അഭിമുഖത്തിനെത്തണം ഡൽഹി മദ്യനയ അഴിമതി കേസിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാവ് സഞ്ജയ് സിംഗിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദമിന്ന് ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുക വിചാരണ കോടതി ഒക്ടോബർ നാലിനാണ് സഞ്ജയ് സിംഗിനെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഉടുപ്പിയിലെ ബ്രഹ്മാവർ പഞ്ചസാര ഫാക്ടറിയിലെ യന്ത്രങ്ങളും ആക്രികളും വിൽപ്പന നടത്തിയതിൽ പതിനാല് കോടി രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് നടത്തിയ കേസിൽ പ്രതികളുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഉടുപ്പി പ്രിൻസിപ്പൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി തള്ളി ദക്ഷിണ കാനഡ കോപ്പറേറ്റീവ് ഷുഗർ ഫാക്ടറി പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെ ഡയറക്ടേഴ്സും ജീവനക്കാരുമടക്കം പതിനെട്ട് പേർ ഹർജിക്കാർ ഡൽഹിയിൽ വായു മലിനീകരണത്തിന് പ്രധാന കാരണം വാഹനങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗമെന്ന് പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഗോപാൽ റായ് മാലിന്യങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതും വായു മലിനീകരണ തോത് ഉയരാൻ കാരണമാകുന്നുവെന്നും മന്ത്രി മ്യാൻമറിൽ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൽ പരിക്കേറ്റയാളെ ചികിത്സിച്ച മണിപ്പൂരിലെ ആശുപത്രി അക്രമികൾ കൈയേറി ഇംഫാലിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിലാണ് ആക്രമണം ബംഗാളിലെ ആദ്യത്തെ ലയൻ സഫാരി സിലിഗുരിയിലെ നോർത്ത് ബംഗാൾ ആനിമൽസ് പാർക്കിൽ തുറക്കും കൊൽക്കത്തയിലെ അലിപ്പൂർ മൃഗശാലയിൽ നിന്ന് ത്രിപുരയിൽ നിന്നും സിംഹങ്ങളെ ജനുവരി ആദ്യവാരം കൊണ്ടുവരും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചു മതിക സമുദായത്തിനുള്ള സംവരണത്തിൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം സംവരണം നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാനും നിർദ്ദേശം ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ ഇന്ന് സാധു ടി എൽ വസ്വാനിയുടെ ജന്മദിനം പ്രമാണിച്ച് നോൺ വെജ് ഡേ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളമുള്ള എല്ലാ ഇറച്ചിക്കടകളും അറവുശാലകളും അടച്ചിടുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന കോൺഗ്രസിനെയും ബി ജെ പിയെയും വിമർശിച്ച് തെലങ്കാന മന്ത്രി കെ ടി രാമറാവു രംഗത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സംസ്ഥാനത്തെത്തുന്നത് ടൂറിസ്റ്റുകളായി മാത്രമെന്ന് രാമറാവു വ്യവസായ നഗരങ്ങളായ മുംബൈയും അഹമ്മദാബാദിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുന്നതായി റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ സജ്ജമാക്കുന്നതിനായി നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ പാലങ്ങളും ഇരുന്നൂറ്റി കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ തൂണുകളും സ്ഥാപിച്ചതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്യത്ത് ഉടൻ എഥനോൾ പമ്പുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി ഇന്ത്യൻ ഓയിലിന്റെ പെട്രോൾ പമ്പുകളിലാകും ആദ്യം എഥനോൾ പമ്പുകൾ തുടങ്ങും മ്യൂസിക് തവളകളുടെ പുതിയ ഇനത്തെ കണ്ടെത്തി ശാസ്ത്രജ്ഞർ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ നോവ ദിഹിങ് നദിയിൽ നിന്നാണ് തവളകളെ കണ്ടെത്തിയത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തവളകളെ കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് ഗവേഷകർ തെലങ്കാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ നിർണായകമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ അനീതികൾക്ക് എതിരെയാണ് ജനങ്ങൾ വിധിയെഴുതുക ഹൈദരാബാദ് മുഴുവൻ മണൽ മാഫിയയുടെ പിടിയിലാണെന്നും മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ ലോക ഹിന്ദു കോൺഗ്രസിന് തായ്ലൻഡിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ബാങ്കോക്കിൽ തുടക്കമായി മൂന്ന് ദിവസത്തെ സമ്മേളനം നാളെ സമാപിക്കും അറുപത്തിയൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിലധികം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും കാമുകിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഓസ്കാർ പിസ്റ്റോറിയസിന് പരോൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ മുൻ പാരാലിമ്പിക് താരം ജനുവരി അഞ്ചിന് മോചിതനാകും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം അടുത്ത വർഷത്തെ ഹജ്ജിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് സൌദി അറേബ്യ ഹജ്ജ് സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള വിദേശ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് മന്ത്രാലയം ആറു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൌരന്മാർക്ക് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിസയില്ലാതെ പ്രവേശനം അനുവദിച്ച ചൈന ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ഇറ്റലി നെതർലാൻഡ് സ്പെയിൻ മലേഷ്യ തുടങ്ങിയ പൌരന്മാർക്കാണ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള സന്ദർശനത്തിന് വിസ ആവശ്യമില്ലാത്തത് അയർലൻഡിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഡബ്ലിനിൽ വ്യാഴാഴ്ചയുണ്ടായ കത്തി ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് നഗരത്തിൽ കലാപം പോലീസ് വാഹനം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു കടകളും കൊള്ളയടിച്ചു പുകമഞ്ഞിനെ തുടർന്ന് പാകിസ്ഥാനിലെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലെ പത്ത് ജില്ലകളിൽ ലോക്ഡൌൺ നഗരത്തിലെ വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക സംബന്ധിച്ച് പൌരന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് ആഗോള മലിനീകരണ റാങ്കിങ്ങിൽ ലാഹോർ നഗരം ഒന്നാമത് സൊമാലിയ ഔദ്യോഗികമായ ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ വ്യാപാര കൂട്ടായ്മയിൽ ചേരുന്നു എട്ടാമത്തെ അംഗമായാണ് സൊമാലിയ ചേർന്നത് സൌദിയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രിക് കാർ ചാർജറുകൾ
ദക്ഷിണ കൊറിയ ചൈന ജപ്പാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാർ നാളെ ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ ബുസാനിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും നാല് വർഷത്തിനിടെ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ആദ്യ ഉച്ചകോടിയാണിത് ദുബൈയിലെ പൊതുഗതാഗത രംഗത്തെ സുപ്രധാന പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം ദുബായ് മെട്രോ ബ്ലൂ ലൈൻ ആണ് യു എ ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മഖ്തൂം അംഗീകാരം നൽകിയത് സൌദിയിൽ ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മാനദണ്ഡം പുറത്തുവിട്ട് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം അവിവാഹിതർക്ക് ഗാർഹിക തൊഴിൽ വിസ ലഭിക്കാൻ ചുരുങ്ങിയ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് പ്രായം വേണം അമേരിക്കയിലെ മദീന കൌണ്ടിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജന ദാരുണാന്ത്യം അൻപത്തിരണ്ടുകാരനായ പീയൂഷ് പട്ടേലാണ് മരിച്ചത് പി എം കിസാൻ യോജനയിൽ ആനുകൂല്യ തുക കൂട്ടാൻ കേന്ദ്രം നിലവിലെ ആറായിരം രൂപയിൽ നിന്ന് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉയർത്തിയേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് രണ്ട് ഹെക്ടർ വരെ ഭൂമിയുള്ള ചെറുകിട ഇടത്തരം കർഷകർക്കാണ് സഹായം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സിമെന്റ് കമ്പനി അൾട്രാടെക് സിമെന്റ്സ് ബിർള ശക്തി സിമെന്റിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് നിലവിൽ അൾട്രാടെക് സിമെന്റ് കമ്പനിയുടെ ഉൽപാദക ശേഷി പതിമൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് കോടി ടൺ ഗോഫസ്റ്റിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിക്കുന്നു പണം വീണ്ടെടുക്കാൻ കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ഒരുങ്ങി ബാങ്കുകൾ കടം വീട്ടാൻ കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ബാങ്കു ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കമ്പനി കക്കാവോ മൊബിലിറ്റി റൈഡ് ഹൈലിംഗ് സേവനം അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ തായ്വാൻ യു എ ഇ ജോർദൻ കുവൈറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കക്കാവോ ടീ ലഭിക്കും കർണാടകയിൽ പുതിയ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ ജാപ്പനീസ് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ടയോട്ട ഇതിനായി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം കമ്പനി നടത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് രാജ്യത്ത് ടയോട്ട ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന വേളയിലാണ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനം രാജ്യത്ത് ഹാക്കിംഗ് ഭീഷണി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അന്വേഷിക്കാൻ വിദഗ്ധ സംഘത്തെ അയക്കാൻ ആപ്പിൾ സാങ്കേതിക സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘം ഉടൻ ഇന്ത്യയിലെത്തും ബ്രിട്ടനിലെ ബഹുരാഷ്ട്ര ബാങ്കായ ബാർക്ലീസ് രണ്ടായിരത്തിലധികം ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ ഒരുങ്ങുന്നു പിരിച്ചുവിടലിനൊപ്പം ജീവനക്കാരുടെ ബോണസും ബാങ്ക് വെട്ടിക്കുറച്ചു നടപടി ചെലവ് ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായെന്ന് ബാർക്ലീസ് സിഇഒ സി എസ് വെങ്കിട്ടകൃഷ്ണൻ ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഊബറിന്റെ ബസ് സേവനം കൂടുതൽ നഗരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു ഊബർ ഷട്ടിൽ എന്ന പേരിലുള്ള ബസ് ഇനി കൊൽക്കത്ത നഗരത്തിലും ലഭ്യമാക്കും യൂബർ ആപ്പ് വഴി തത്സമയ ലൊക്കേഷൻ അറിയാനും റൂട്ടുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ഡിഗോ മറഡോണ ഓർമ്മയായിട്ട് ഇന്ന് മൂന്ന് വർഷം അനശ്വര താരത്തിന്റെ സ്മരണയിലാണ് കായിക ലോകം ഐ എസ് എല്ലിൽ ഇന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് എഫ് സി പോരാട്ടം മത്സരം രാത്രി എട്ടിന് കൊച്ചിയിൽ മിലോസ് ഡ്രിൻസിച്ചും പ്രബീർദാസും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാമ്പിൽ മടങ്ങിയെത്തും പാകിസ്ഥാൻ സ്പിന്നർ ഇമാദ് വസീം അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഏകദിന ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഇടം പിടിക്കാതിരുന്ന താരം എക്സിലൂടെയാണ് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിലേക്ക് തിരികെ എത്തും ഇരു ടീമുകളും തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്തിയെന്ന റിപ്പോർട്ട് പതിനഞ്ച് കോടിയുടെ വമ്പൻ ട്രേഡിലൂടെ ഹാർദിക്കിനെ സ്വന്തമാക്കുകയാണ് ടി ട്വന്റി പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിനായി ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ടീം അംഗങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഇരു ടീമുകളും കാര്യവട്ടം സ്പോർട്സ് ഹബ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പരിശീലനം നടത്തും ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്കാണ് മത്സരം വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗ് രണ്ടാം സീസണിന്റെ ലേല തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ച ബി സി സി ഐ ലേലം ഡിസംബർ ഒൻപതിന് മുംബൈയിൽ അണ്ടർ സെവന്റീൻ ലോകകപ്പിലെ വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിൽ ബ്രസീലിനെ നാണം കെടുത്തിയ അർജന്റീന ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ജക്കാർത്തയിൽ നടന്ന ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ക്ലോഡിയോ എച്ചവേരി നേടിയ ഹാട്രിക്കാണ് അർജന്റീനയ്ക്ക് എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളിന്റെ ജയം സമ്മാനിച്ചത് സെമിയിൽ ജർമ്മനി അർജന്റീനയുടെ എതിരാളികൾ ഇന്ത്യൻ പേസ് ബൌളർ നവദീപ് സൈനി വിവാഹിതനായി സ്വാതി അസ്താനയാണ് വധു ഇരുവരും വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചു
പുതുമുഖങ്ങളായ അരുണും അജിത വിനോദനും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മായമ്മയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു രമേഷ് കുമാർ കോറമംഗലമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരകഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ജയൻ ചേർത്തല കൃഷ്ണപ്രസാദ് വിജി തമ്പി പൂജപുര രാധാകൃഷ്ണൻ പി ജെ രാധാകൃഷ്ണൻ ബിജു കലാവേദി ഇന്ദുലേഖ കെ പി എസ് സി ലീലാമണി എന്നിവർ മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കും കേരളത്തിൽ സജീവ ചർച്ചയായി മാറിയ റോബിൻ ബസിന്റെ കഥ ഇനി സിനിമയാകുന്നു പ്രശാന്ത് മോളിക്കലാണ് സംവിധാനം സെയിന്റ് മേരീസ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് റോബിൻ ആൾ ഇന്ത്യ ടൂറിസ്റ്റ് പെർമിറ്റ് എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനും പ്രയാഗ മാർട്ടിനും ഒന്നിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റ് ഡയറീസ് അടുത്ത മാസം ഒന്നിന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് സന്തോഷ് മണ്ടൂരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധാനം ജിതു ജോസഫും മോഹൻലാലും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന നേര് എന്ന സിനിമയുടെ ഔദ്യോഗിക പോസ്റ്റർ പുറത്ത് വക്കീൽ കുപ്പായം അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മോഹൻലാലിനെ പോസ്റ്ററിൽ കാണാം പ്രിയാമണിയാണ് ചിത്രത്തിൽ നായികയായി എത്തുന്നത് സിദ്ദിഖ് ജഗദീഷ് അനശ്വര രാജൻ നന്ദു ഗണേഷ് കുമാർ ദിനേഷ് പ്രഭാകർ ഷെഫ് പിള്ള തുടങ്ങിയ താരങ്ങളും ചിത്രത്തിലുണ്ട് പൊറിഞ്ചു മറിയം ജോസ് എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജോജു ജോർജിനെ നായകനാക്കി ജോഷി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആന്റണി അടുത്ത മാസം ഒന്നിന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും ചെമ്പൻ വിനോദ് നൈല ഉഷ കല്യാണി പ്രിയദർശൻ ആശ ശരത് എന്നിവർ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തും ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തായി നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ ബംഗ്ലാദേശ് നായകൻ ഷാഗിബ് അൽ ഹസനെ ആരാധകർ വളഞ്ഞുകൂടി മർദ്ദിക്കുന്ന വീഡിയോ എന്ന പേരിൽ വ്യാജ പ്രചാരണം വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൂടെ ഷാഗിബ് തിക്കി കടന്നുവരുന്നത് കാണാം എന്നാൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ വ്യാജമാണ് ദുബൈയിൽ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയപ്പോൾ ഷാഗിബിനെ കാണാൻ ആരാധകർ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ആണിത് ഇനി നോക്കാം ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് ഡൽഹിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ വൈദ്യുതാഘാതം ഏറ്റു മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു അപകടം വികാസ് നഗറിലെ കമാൻഡർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഡൽഹി പോലീസ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബിൽഡറെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗൂണ്ട സംഘം സംഭവത്തിൽ രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിലായി മലയാളി മാധ്യമ പ്രവർത്തക സൌമ്യ വിശ്വനാഥനെ ഡൽഹിയിൽ വെടിവെച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ശിക്ഷാവിധി ഇന്ന് കേസിൽ അഞ്ചു പ്രതികളും കുറ്റക്കാരെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കൊലപാതകം നടന്ന് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് വിധിയെത്തുന്നത് വർഷാവസാനത്തോടെ എക്സിന്റെ പരസ്യ വരുമാനത്തിൽ കുറവുണ്ടാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ട് എഴുപത്തിയഞ്ച് മില്യൺ ഡോളർ വരെ നഷ്ടമാകുമെന്നാണ് വിവരം പ്രതികരിക്കാതെ ഇലോൺ മസ്ക് ഇനിയിപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ബന്ദികളുടെ സുരക്ഷിത മോചനത്തിന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നത്തന്യാഹു യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അതാണെന്നും നത്തന്യാഹു താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ യുദ്ധവിരാമത്തിലേക്ക് നയിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി യു എൻ എ ചീഫ് മാർട്ടിൻ ഗ്രിഫിത്ത് ഗസക്കും ഇസ്രായേലിനും മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും അത് ഗുണകരമെന്നും പരാമർശം ഗസയിലെ ബന്ദികളുടെ മോചനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ബന്ദികളുടെ മോചനം ഒരു തുടക്കം മാത്രം പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ദ്വിരാഷ്ട്രമെന്ന ചർച്ചകളിലേക്ക് കടക്കേണ്ട സമയമെന്നും ബൈഡൻ പ്രതികരണം മസാച്യൂസെറ്റ്സിൽ നടന്ന താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ചടങ്ങിനിടെ ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു